Magandang gabi Pilipinas, narito na ang latest sa lagay ng panahon. Tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang dating Bagyong Falcon. At alas ng hapon, huli itong namataan, 615 kilometers hilagang-hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 80 kilometers per hour at pagbugsong papalo ng 100 kilometers per hour. Bagamat malayo na nga itong dalawang sama ng panahon na ito, maging ang low pressure area ay nakalabas na nga rin ng PAR, hinahatak pa rin naman ito ang hangin habaga at opinaid. Nito, kaya naman asahan pa rin natin ang monsoon rain. So mapagula na dulot ng haing habagat, partikular yan dito sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region. Kabilang na rin ang Sambales at maging sa Batahan. Samantala, dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, maulap na kalangitan at posible ang kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya naman sa mga kababayan nating papauwi na magdobli ingat po tayo. Dito naman sa Visayas at maging sa Mindanao, maulap na may pulupulong pagulan ng iiral. Pero sa susunod yan ng mga oras, kaya naman bago umalis ng bahay kung may lakad man ngayong gabi, importanteng magbitbit pa rin tayo ng payong. Samantala, nakataas naman ang gale warning sa Hilagang Luzon. Kabilang na rin ang kanlurang baybaying dagat ng gitnang Luzon. Kabilang din sa mga nakataas ang gale warning, ibig sabihin, hindi pinapayuhan ang mga maing isda na pumalaot sa susunod na mga oras. Dito yan sa kanluran at katimugang baybaying ng katimugang Luzon. Kabilang na rin ang silangang baybaying ng gitna at maging sa katimugang Luzon. Partikular yan dito sa Aurora. Babuyan, Bataan, Batanes, Batangas, Cagayan, Calayan, Camarines Norte. Kabilang din sa mga baybaying dagat na nakataas ng gale warning, ang Cavite, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque, Occidental Mindoro. Kabilang na rin ang Oriental Mindoro. Nakataas din ang gale warning sa Palawan, Pangasinan, Polillo Islands, Quezon, Romblon at maging sa Sambales. Dahil mas malakas na haing abagat ang nararanasan ng ating bansa upang mas maintindihan ang weather system na ito, narito ang isang napapanahong kaalaman. Tuwing sa sapit ang second half of May o second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pagulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm and moist winds na nakakabuo naman ng mga kaulapan. Lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag malakas ang habagat, mas maraming ulan din ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan lalo na sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas din ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Saan pa rin ba natin ang maula na lagay ng panahon sa darating na weekend para lubusan itong mapaghandaan? Narito ang 3-day weather forecast mula sa Pagasa. Bagamat malayo na ang dalawang sama ng panahon, hinahatak naman ito ang haing habagat na magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa ating bansa sa susunod na mga araw. Para sa mas kompletong paghahanda bukas, tumutok na sa aming programa alas 5 hanggang alas 6 na umaga at sabay na rin ang pagsikat ng araw ito'y sa ganap ng 5.36 na umaga at lulubog naman ito 6.29 ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa Weather and Thought Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Obsuna, magandang gabi at mag-ingat po kayo.